machinga zani kwa magufuli Mambo vipi mjanja town? Karibu ni kueleze kuhusiana na Machinga Smart. Machinga Smart ni kipindi pekee ambacho kinakupa fursa kuweza kufahamu faida za kuona kitambulisho cha mjasiri ya mali. Kwanza kabisa ukiona kitambulisho cha mjasiri ya mali, unatambulika wewe kama ni mfanyabiashara mdogo mdogo kutoka Tanzania. Unapata fursa pia kuweza kufanya biashara zako mahali popote pale kwa ardhi ya Tanzania. Lakini pia kinakupa fursa kuvuka mipaka ya Tanzania. Ungana na mimi kwenye radio lakini pia tutakuletea kipindi hichi kwenye runinga yako lakini pia usiache kututafuta kwenye mitandao ya kijamii kama Machinga Smart. Mwenye vitamburisho Hatu na ufute na Sante magufuli Machinga Smart Karibu sana mwana machinga kipindi hewani ni machinga smart hapa unafahamu vitu vingi sana kuhusiana na biashara namna ambavyo wafanya biashara na wafanya biashara zao pilika pilika za biashara zote tunazifahamu hapa kutoka kuna ubao wa biashara leo hii kutoka kuna dili la mtaa lakini darasa pia litakujia hapa hapa mi naito mesufu munu ndugu yangu Raymond ya besimama nyuma ya kamera na nikufahamishi kwa mbazo za maju wangu siku ya leo tumemua kufunga safari mpaka eneo la segerea hapa standi tuazungumza na wajasiri ya mali hapa lakini kwanza hebu tuwena tuzungumze na ndugu zetu wajasiri ya mali wadogu wadogu pamuja na biashara zao tufahamu hasa namna kitu ambacho wao wanakifanya hapa na namna ambacho wao walianza kufanya biashara hapa kwenye machinga smart machinga smart Tazamaji wangu nimekuja hapa na bahati nzuri nimemkuta mama yangu anaendelea na biashara yake kama hivi anafanya biashara ya, ya kuuza miogo kama hii hapa ana miogo mbalimbali anakaanga hii yakisha kaanga basi anauzia wajasiria mali ambao wako hapa na hii ni kitu ananiambia ameanza kufanya tu wiki mbili mama shikamo maraba wewe unaitwa nani mama yangu kwa wale ambao wafahamu Veronica Mkunga Mama Veronica biashara yako ni nini hasa hapa? Hapa nauza vinywaji baridi na miogo ya kukaanga. Biashara kubwa ambayo tunaifanya sana stand inakuwa ni e, biashara ya vinywaji, labda vibites bites vya kula, labda vitu vya kumumunya mumunya pipi, e, big G nini. Lakini wewe nimekuwa leo unafanya biashara ya miogo. Labda ungetueleza kidogo kuhusiana na hii biashara ina namna gani? Kwa nini hasa unafanya hii biashara? Nimeanza kama wiki mbili zilizopita na ndio sikuma kufanya biashara kufanya uhitaji wa wajasiria mali huko ndani stand. Wengi wanakuwa wameanza shughuli zao asubuhi mapema hawana chochote cha kutia tumboni. Kwa hiyo wateja wangu wa kwanza ni hao wajasiria mali wenzangu. Na wapita njia pia. Ya kwa hiyo kisha nisukuma. Uh, mama yangu labda hii ni biashara yako ya kwanza ambayo umeanza nayo kuifanya au kuna kuna biashara nyingine ambayo ulikuwa Ni biashara yangu ya tatu. Huwa naishirisha na kuuza batiki na natengeneza fresh juice pia. Yeah. Ambayo ilianza ni ipi? Batiki. Yeah. Na hii ulivyoanza ulianza na mtaji wa kwanza ambao umeanza na tu. Hapo ni pamoja na jiko na kila kitu. Kaa kila kitu kila kitu. Yeah. Ni fusti. Yes. Na mama yangu labda ningekuuliza kwanza ambao umeanza nayo kuifanya. Mfano mama yangu nataka nifanye biashara ya miogo peke yake. Natakiwa niwe na mtaji wa kama shingapi na nini na nini hasa ambao vitu vya msingi natakiwa niwe na. Jiko kama hili la mkaa, kalai kwa ajili ya kuchomea na miogo yenyewe. Kwa hiyo kama na na deli ya familia kwa kwanza ambao umeanza nayo kuifanya. Ukiwa na 50 unaweza kaanza. Kwa 50 tu unaweza nikaanza biashara ya kufanya miogo. Kaanza ya. Neno moja la kumwambia kijana ambaye yuko nyumbani sasa hivi hana kazi ya kufanya, kufanya. hana biashara ya kufanya. Ni wakati wa kujishughulisha. Uh, kama mheshimiwa rais wetu John Pombe Magufuli anavyosema kwamba uchumi wa viwanda unaanzia kwa mtu mmoja mmoja. Kijana utakapotoka na kujishughulisha ndipo mpo uchumi wako utakapokuwa uchumi wa familia na uchumi wa taifa. Kwa hiyo wakati wa kuboteka ni wakati wa kwanza hata na kitu kidogo kwa sababu serikali ni rafiki imeweka miundo mbinu mizuri. Kwa ni ni kwanza Yeah. Asante sana. Yeah, asante. Mama yangu anakuambia kwamba huu ndio wakati wa kwanza kama unafanya biashara, kama unafanya shughuli zako, kama we ni kijana pia, eh, we ni baba, we ni mama, una shughuli ya kufanya basi shughuli eh, ya kufanya ndio kama hizi ambazo unaona ndugu zetu wajasiri ya mali wana, wanazifanya na mimi nahakikisha kwamba na kukutandisha wao na wewe kupitia Machinga Smart tembelea mitandao yetu ya kijamii pia ni Facebook, Twitter, pamoja na mtandao wa Instagram ni Machinga Smart. Mimi niko hapa Segeria kuzungumza na wajasiri ya mali mtazamaji wangu. Machinga Smart. Tazamaji wangu mwana machinga nimepita na kwenye vita pita zangu nimekuta mama yangu hapa yeye anafanya biashara lakini hii biashara ananiambia sio ya kwake ya kwake ile pale kwa mshikamo Mama habari za nyumba Salama kabisa mama yangu wewe unaitwa nani Mimi naitwa Teresia Isaac Mama Teresia ongera sana kwa kazi Asante Mama yangu nimekuja hapa nimekuta na una biashara yako hii na unaniambia una muda kidogo labda ungetueleza biashara yako ni nini ni ipi hasa na una muda gani unafanya hii biashara Biashara yangu mimi ni ya vinywaji nauza maji ya, 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 ya kawaida ya shilingi 600, 700, 500 na pia nauza na maji ya kandolo. Naosha machupa chupa vizuri na ukota chupa kwenye magari, naangalia chupa ambayo ilikuwa nzuri kwa kwenye gradi nzuri na iosha 
na chuja maji vizuri na naudhia naudhia wateja wangu wengi sana hapa stand wanapenda maji yangu ya kandoro na pia nayo maji yangu mengine ninayouza maji ya kandoro mama yangu siku za nyuma hapa ilipotea kidogo kutokana na mifuko kupotea labda kati ya maji ya kawaida na maji ya kandoro yapi ambao unauza sana maji ninayouza sana ni maji ya kandoro kwa maji ya kandoro unauza sana ndio na mimi na, 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 nataka nifahamu tu ni mda gani hasa uko unaifanya biashara Mm, ni, nilianza mwaka jana mwezi wa tano Kwa hiyo mpaka saivi inaenda kama miezi saba au nani Biashara mbao meanza kuifanya au likuwa naifanya semu nyingine Nukwa mbao meamia Eee, hii biashara ni likupo naifanya Kipili cha nima ni likupo naifanya Biashara mbao meanza kuifanya au likupo naifanya semu nyingine Nukwa mbao meamia Eee, hii biashara ni likupo naifanya Kipili cha nima ni likupo naifanya kwa semu ya mikutano ya njiri Kwa hiyo mbao makani saka kuna Kwa sabu ili anu wana simu Kwa hiyo mbao meanza kuna mbao meanza kuna mbao meanza kuna mbao Kwa kwa kawaida ya mama angu, kwa siku unapata kama shingabi? Kwa kawaida kwa siku biyashara ikiwa nzuri sana, napata shinge for by natano Kwa siku? Eee Kwa 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 ni faida au pamoja na mtaji? Ni pamoja na mtaji, lakini mtaji wangu kwa siku unaweza ukawa shinge fukumi ya u shinge fukumi natano imezidi sana Mama angu, hii biyashara yako mbao naifanya labda nikisema na sabu vitu ambavyo umeza kufanya Unajua kwa mzazi, kimuliza buwana umefanikiwa nini, atakombia buwana nasomesha watoto, naendecha familia yangu Uwe ni mafanikiwa gani hasa mbao umepata kutoka kwenye biyashara yako hii? Kwa sababu katika biyashara yangu bado ni sina mda mrefu sana Lakini faida ambayo nilo ipata kwenye biyashara yangu Na zaidi ya ni kwenye pesa ela ya kula haini sumbui Na maitaji yangu binasi haini sumbui Na maitaji yangu mingine madogo madogo nyumbani kwangu Kwa sababu ni naitaji laba siku wakati mungine ni taitaji hiki chandani Ni taitaji kine hiki Iyo inani haini sumbui Iyo ndo nilo ipata na pia na faida ambayo nimejiwekea ipo kwenye account yangu Ndo hiyo ambayo bado sija ifanya chochote ya kusumaba nimefanya hivi nimefanya hivi lakini ni naakiba ambayo nimeweka kutoka na biyashara ya Neno moja la kumuambia mama ambayo yuko nyumbani, binti ambayo yuko nyumbani, kijana yoyote kusiana na kujishulisha na kufanya biyashara Kumbia neno moja Ningependa kuambia wasikae tu nyumbani wakawategemea wanaume Na wanaume pia waseseme mimi ni mwanaume suwezi kuenda kukaa pale standi Biyashara imali popote unafanya na pia ninawashauri wasione aibu popote pale anafanya biyashara na biyashara na saibu watu wamejikita sana kwenye biyashara ujasiri ya mali Asante Machinga Smart Mazimaji wangu, wana machinga kwenye pita pita zangu, na pilika pilika zangu, nime mtembelea ndugu yangu, wapa rafikia ongo siku nyingi, ya wana mambo vipi mze? Mshari wana mambo. Heri? Heri. Mambo wana sema? Mambo heri. Mwaka umianzaji? Nazi. Mwana wana fanya biashara gani kwa wale ambao kufahamu na tukumbushe jina lako kwa watazamaji wetu wa kufahamu na wawo? Nini? Na kwa wangu wabisa inaito Yusufu, sama la wadu. Maki mazingira ni... Unaito Zigimale. Yusufu nani unaito? Yusufu Ramadhan. Zigimale ndugu yangu? Biashara mbona ifanya weni biashara gani hasa na... Kama hii hapo unavoyona matunda embe na matikiti hapo. Na hii biashara unamda gani hasa unaifanya? Hii hapo na kama mwezi hivi. Yani hii ya matunda na mwezi unaifanya? Haa. Kwa nini unamwezi peke yake na hizi frame ni kwamba umezirithi kutoka kwa mtu? Mbona mini mepita hapa siku nyingi tunaona biashara. Kwa nafanya mtu mgini kabla? Haa, kabla. Kwa nini uwe miamuwa kuingia kwenye hii biashara hasa? Mini meona tu sunajo biashara hapa mjini... Uwezi kuchagua tu biyashara yombana labda biyashara kubwa kia mini meangalia uwezo wangu nilo hivu Yombana mini kachagua hivi hapo Eni nikutokana na uwezo wangu Hivi vitu hapa labda male weo mevipata kwa gada magani hasa Mtaji ambao umepata ukanza nao Ama hivi ni mtu amekuachia ukandile kufanya hapa umekuwaje Uwe mtaji so mkubwa kivile Kama shingapi Sama la kitatu tu na nusu Ambo la kitatu umeitumia kwa jili ya kupata hii frame meza hii Kama shinga Hii ni ya mtu nukona mlipu Ambo la kitatu betumia kwa jili ya kupata hii frame Meza hii Ambo hizo la kitatu so umeziweka kwenye nina nini hasa Hii ni ya mtu nukona mlipu kutumia frame Ambo hizo la kitatu so umeziweka kwenye nina nini hasa Mfana Kadri mtaji unakuwa ndo wanakazi na wakimbili Kwa kupa mba na tumia mazaka mazaka na mfano Machungwa embe Hibi ya shara na umu tajembo umu wekeza Mfano lipa Kadri mtaji unakuwa ndo wanakazi na wakimbili Kwa kawaida, siku biyashare mekua ya kawaida Siku biyashare mechanganya
hata na wengi na nusu naondoka na naondoka na bana kuna tofauti kubwa sana kwenye biashara ndugu yangu na mtazamaji wangu kuna mwingine ambaye utakutana naye atakwambia bwana kwenye biashara mimi natoka na shilingi 10000 mwingine atakwambia mimi natoka na 30000 na ndugu yangu anakuambia anatoka mpaka na laki mpaka na laki na nusu kwenye biashara yake kwa biashara hii ambao amesema yeye amewekeza mtaji shilingi 300000 eh bana neno moja la kuambia vijana wenzako waje siria mali wadogo wadogo ndio hivyo natakiwa wapambane si unajua waepukana na wizi tu wizi ndio mbaya mm. yeah. bana mimi naungana na ndugu yangu anasema kwamba bwana tuepukane na wizi wizi ni mbaya mtazamaji wangu mimi nimeshazungumza na ndugu yangu nimezungumza na wajasiri ya mali umefahamu kutoka kwao lakini hebu twende kwenye ubao wa biashara sasa tukapate elimu ya biashara na mnaweza kufanya biashara yako na ukanufaika na vitu vingine lukuki mimi naitwa Messi Fumunuo ndugu yangu Raymond amesema mimi na kamera bana mali Mm. Ni pamoja sana ndugu yangu. Haina noma. Poa. Tuzama wangu imani yangu ni kwamba bado tuko pamoja na karibu sana kwenye ubao wa biashara. Hapo nafahamu vitu vingi sana kuhusiana na biashara, namna ambavyo unaweza kufanya biashara. Wapate elimu ya kutosha kabisa kuhusiana na biashara na kwenye pita pita zangu nimekutana na dada yangu ambaye yeye atatufahamisha kuhusiana na biashara yake ambayo anaifanya na atatuwekeza pia kuhusiana na jinsi ambavyo wewe unaweza kufanya hii biashara na ukafanikiwa. Dada mambo Poa. Eba, nani kwa wale ambao wakufahamu hasa majina yako? <laughs> Mimi naitwa Mosi. Mosi nani? Mosi Mtunduka. Mosi, labda ungetueleza tu unafanya biashara gani? Biashara yako iko wapi? Unajishughulisha na nini hasa? Mimi ni wakala. Niko segele hapa. Mm. Mosi mimi ni mjasiri mali mdogo mdogo ama labda nimepata mtaji wangu tu sehemu ghafla alafu nataka nianze kufanya hii biashara ya ya, ya uwakala Ninawezaje nikaanza kufanya hii biashara zile hatua za msingi ambazo natakiwa nizifuate ili kusudi niweze kuanza biashara ni zipi hasa Kwanza ndakuwa na leseni na tinamba ili kuwezesha kupata line alafu uwe na eneo na mfa, mfa, umenembea kwanza natakiwa niupate leseni na tin namba. Leseni napata wapi na tin namba napata wapi? Yaani nani ambaye naweza nikaenda kumuona hasa nikapata tin namba pamoja na leseni? Tin namba unapata TRA. Mm. Ni kwamba ndakuwa naenda ofisi za TRA kwenye wilaya au inakuwaje? Eh, kwenye wilaya. Eh, unaenda unapata tin namba ni bule afu wanakuelekeza jinsi ya kupata leseni. Kwa kwanza kabisa wao watanipa tin namba bure. Ndio bure. Mm. Mm. Baada ya kunipa tin namba ndio sasa tunaanza kufanya taratibu za kupata leseni. Eh unaenda kwenye mitandao mfano Voda, Airtel ya Utigo, unaenda kwa apply line. Na labda utaratibu wa kupata namba ya wakala uko vipi? Naweza nikaipata kwa mtu au naweza nikaipata kwa Voda au inakuwaje hasa utaratibu wa kupata namba za wakala? Unaenda kwenye makampuni ya mitandao kule ukienda ndo unapewa utaratibu wa kupata laini ndio kwa mimi naifanya mitandao minne inaweza ikawa labda leseni ni shilingi ngapi nalipia mimi nalipia 1.5 kwa mwaka inakuwa ni 1.5 kwa sababu tukipiga mahesabu 1.5 labda bado sijapata hapo namba namba sasa kwa mimi namba za wakala kwa gharama gani inakuwa ni 1.5 kwa tukipiga mahesabu bule bule changamoto ya kuzipata ni nini hasa labda naweza nikachukua muda kuipata au inakuwaje Eh tegemea unaweza kachukua muda unapata kwa haraka. Kwa kawaida mimi nimeenda kuomba saa hizi naweza nikaipata hiyo namba labda mpaka lini hasa. Sina uhakika. Mm. Ila inakaa mimi nilipata hadi mwezi na nusu napata ndio lipo. Kwa naweza nikakaa mwezi na nusu nikapata namba. Kwa miwili eh. E, eneo kupata pamoja na kujenga labda frame kama hii na yeye naweza kanikosti kama shilingi ngapi? Eneo unaenda kuonana na na viongozi na kutafuta eneo. Hmm. Kibanda kama hichi nategemea na yeye na ufundi wako ulivongea. Na kama mimi nilianza na mwamvuli na meza. Biashara ilivyokuwa na kuwa ndo nka kati. Ako nikisema naanza mfano na mwavuli na kuwa ni kama shilingi ngapi kupata mwavuli? Labda mwavuli na na, na nini? Na na meza. Sina hesabu kamili, hesabu nilifuatilia mume wangu. Ila nilikuwa na 300 napata. 
aizi aifiki kama laki moja eh kwa sababu ile meza sizi zinaweza sio 2020 sio 70 na mwamvuli unaweza sio 2020 na kiti cha kawaida tu eh kwa hapo napata naweza nikaanza kufanya biashara yangu same flani mm watu wengi sana wanajiuliza kwamba hiyo biashara itanilipa faida mfano mtu ambaye anawekeza milioni moja na nusu anaweza kupata kama shilingi ngapi kwa mwezi ile Biashara ina faida na hasara. Kwa lazima vile tukubali kupata hasara na faida. Kwa huru huwezi kujiwekea tu lazima vile tukubali faida shingapi shingapi na faida pia inategemea na wateja. Kupata hasara e, na, na faida. Kwa huru mazuri sana unaweza kupata labda kama watu. Kama shingapi shingapi kama shingapi na faida pia inategemea na wateja. Ni mwezi ambao umechangamka sana. Kwa huru mazuri Sikia tu lazima upate faida shingapi shingapi na faida pia inategemea na wateja. Ndio maana tunafanya na wateja. Tunafanya. Mosi nakwambia faida ipo ndio maana tunafanya. Mosi labda neno lako la mwisho la kuambia waajasiri ya mali mtu ambaye anataka aingie kwenye hii biashara eh, mpe ushauri wowote. Ninachoambia mimi wasogope kujaribu, wasogope kufanya. Na wakifanya aseme tunafanya sio tunajaribu. Ukifanya ukimwomba Mungu akusimamie na juhudi zako pia. Mm. Bana asante sana. Na nashukuru. Bwana Machinga dadangu Mosi amekueleza kuhusiana na biashara yake namna ambavyo amefanya na namna pia ambavyo unaweza kunufaika na kufanya hii biashara ametupitisha hasa namna ambavyo unaweza ukaanza biashara ukiwa na mtaji na tumepata kwamba mtaji milioni moja na nusu tunaweza kuingia kwenye biashara kama hii kwanza na mwavuli halafu ukao unakuwa kidogo kidogo na yeye anavyokuambia ni kwamba ina faida wewe niambie maoni yako kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii ni Facebook Twitter pamoja na Instagram ni Machinga Smart Lakini hebu tuende tukaangalie leo kuna nini hasa darasani hapa hapa kwenye Machinga Smart Darasa tunasubiri nini kuungana na mimi Darasa kuwa machinga Mambo vipi na holigani mwana machinga Kalibu sana 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 kwenye darasa Kama no kwanza nungana na mimi Mina yutu mesfumuo na nikufamishe tu Kwa mba kwenye darasa tunapokutana hapa Wana kufamishe vitu vingi sana Kutoka kwa wabia wetu mamlaka sumamizi wa bandari Tanzania TPA huduma ambazo anatoa Miradi mbali mbali ambao wanaitekeleza Ambao itaborisho huduma kwenye maeneo mbali mbali eh, Hapa nchini Tanzania Kwenye biashara na uwe ambavu kwa kutafirisha mizigo yako kupita bandarini eh, Lakini pia namna ambavu nazo kwa nufaika na mambu mbali mbali Kwa sababu tunabandari Enye ni utu mgongo wa uchumi wa nchi nyingi sana za bara la Afrika Hata hapa kutu nchini Tanzania TPA ni utu wa mgongo wa uchumi wetu Kwa maana ya ni moja kati ya malangu ambayo mekua kipitisha mizigo, shehena mbali mbali kupita kwa nchi mbali mbali e, kuingiza vitu wapa nchini, vitu vingi sana ambayo ni heavy kwa mara nyingi vina kisha mandarini sasa e, leo ni mekondalia nini kwenye darasa hapa kutoka kwa wabia wetu na mbaka kwa mbaka kwa mbaka kwa mbaka TPA tungane pa moja darasa unasubiri nini kungana na mimi darasa kuwa machi Bandari ya Kimo Ndobe inapatikana katika mkoa wa Kagera, uh, wilaya ya Bukoba Vijijini. Bandari hii ilijengwa uh, kazi ya ujenzi ilianza kuanzia mwaka 1971, ikakamilika mwaka 1974. Na lengo kuu la bandari hii kwa wakati huo ilikuwa zaidi kusafirisha shehena uh, uh, ya mizigo mbalimbali mbali, na hasa uh, zao kuu lilo kwa likisafirishwa ya mwili kwa nishena ya kahawa, lakini pia inaudumia na abiria. Kwa kipindi cha miaka ya nyuma, hapa ndio ilikuwa center kubwa ya kubeba mizigo. Kwa takribani zaidi ya miaka kumi na tano iliyopita, bandari ya Kemondo imekwenda ikiwa inasimama kwa kusuwa suwa na baadaye kabisa tukajikuta hatuna operations zote zinazofanyika kwenye ile na kubwa la bandari simamu kwa kusua ya, ya Kemondo na baadaye uh, lakini niweke pia bandari ya Kemondo kwa sasa hivi ina sehemu mbili kwenye kuna sehemu ya Mwalo uko pale pembeni na sehemu hii ambayo ni bandari kuu hapa zilikuwa zinafunga meli kubwa kabisa lakini baada ya mdororo uliotokea hapa katikati ambapo meli sasa kubwa zikawa zifiki eneo hili uh, kukawa na mahitaji bado ya watu wanaokwenda visiwani na hivyo kukawa na boti ndogo ndogo ambazo zikawa zinapini pembeni mwa bandari lakini mamlaka kwa kuona uhitaji wa uh, pia wa uh, mahitaji ya hizi boti ndogo ndogo tukajenga facility katika eneo hilo tutapita kwenda kuliona ambapo tukajenga gati dogo ambalo linaweza kuhimili boti ndogo kuweza kutia na kwa katika kipindi ambapo uh, Huduma imesimama kwenye eneo hili la Kemondo Main Terminal kule upande wa 
mwalo bado huduma zikawa zinaendelea. Kwa hiyo tuna boti ambazo zinatoa huduma kwenye visiwa ambavyo vinapozunguka katika eneo hili. Asante nyingi sana ni kwako wewe ambaye umeungana na mimi kwenye darasa la machinga smart leo hii. Mimi sina la ziada. Imani yangu ni kwamba umepata elimu ya kutosha, umepata darasa la kutosha kutoka kwa wadhamini wetu wa mamlaka usimamizi wa bandari Tanzania. TPA Hebu twende tukaangalie kunani leo kwenye dili la mtaa kwenye machinga smart leo hii. Dili la mtaa. Mambo vipi na hali gani? Karibu sana mwana machinga. Hili ni dili la mtaa. Hapo nafahamu mambo mengi sana kuhusiana na aina fulani ya biashara. E, na leo kwenye dili la mtaa tumepata bahati ya kumtembelea ndugu yetu Roger ambaye anafanya biashara ya kuuza juisi. Tutaweza kuhusiana na hii biashara yake na mtaji pia ambao amekuwa akiutumia gharama pia ambazo yeye amekuwa akizitumia pamoja na shughuli zote ambazo yeye amekuwa akizifanya kwenye biashara yake hii hapa ya kuuza juisi. Roger mambo vipi? Hai bwana safi baza kama kawaida. Safi mimi nakufahamu kama Roger labda mtazamaji wetu angekufahamu majina yako hasa unaitwa nani na biashara gani hasa ambayo unaifanya. Ya mimi kwa AKA naitwa Roger lakini jina langu halisi naitwa Rajab Hassan Shabani. Bana ndugu yangu Roger ungetueleza kidogo kuhusiana na biashara ambayo unaifanya ni biashara gani na jumuisha nini na nini hasa? Hii ni biashara ya juisi za miwa inasaidia katika kusafisha vibofu vya mikojo na ndio faida zake ni ndio hizo. Na unamda gani hasa Roger ukifanya hii biashara ya kuuza juisi na nini hasa ambacho kimekusukuma kufanya? Da, wa miaka miwili sasa hivi. Eh nauza juisi hapa. E, nini kilikusukuma kwanza kuifanya hii biashara hapa? Kilinisukuma kwa sababu ni masika hapa si hapa si hapa hapa kuna mashine hapa kuna mashine sasa hivi tofauti na sasa hivi biashara wafanya biashara wapo wengi pia nao wanaofanya hii biashara. Kwa hiyo kilinihamasisha ni niji hapa yani eneo hili location mara kwanza nilikuwa sehemu ambapo sio stand yani nilikuwa na ofisi ambapo sio stand hapo kwa hiyo kwa hamna movement ya watu na hii biashara inahitaji sehemu ambapo kuna movement ambao watu wanakuja wanaweza kuwauzia wanaondoka ndio faida utaiona yani eh roja kipindi ambacho una, unaanza hii biashara labda mtaji ambao ulianza nao ulikuwa ni shingapi na ilikuwa ni wapi hasa Aa, mtaji mashine ndio ilikuwa ni gharama lakini mtaji nilianza nao ni mtaji tu wa shilingi 50 wa miwa wa E, naendelea kuzalisha kama vyombo vyombo hapa kila kitu gene 1500 ilitosha kumudu kila kitu vyombo pamoja na zungumzia na vyombo mtaji mimi nilizungumzia hapo kwenye mzigo yani wa miwa ndio natumia gharama hizo ukipiga mahesabu ya mashine pamoja na hizi gharama zingine na kufika milioni mbili yani e. ambapo mashine kama mashine ni shilingi mashine ni milioni moja na laki sita milioni moja na laki sita hii mashine e. alafu ukipiga mahesabu na hizi gharama zingine nafika milioni mbili kuna meza kuna vitu kibao ambavyo vipo majaba marudi ya uchafu kama wanapoona kuwa na kule marudio ya uchafu kila kitu ya. Yeah. Kwa kipiga mahesabu ni milioni mbili. Na mfano mtu ambaye anawekeza milioni mbili roja. Hiyo milioni mbili narudi? Hiyo milioni mbili. Milioni mbili narudi lakini inahitaji subi la kwa, kwa, kwa wakati. Kwa sababu hii unakuwa unaingiza kwa siku kama utakuwa unalaza kwa siku shilingi labda 10000 na maanisha kwa mwezi shilingi ngapi? Laki tatu. Kwa hiyo baada ya mwaka unaweza hela ikawa imerudi na faida. Hii na faida na. Mfano wewe kwa siku unalaza shilingi ngapi? Mimi hapa kwa siku naanza shilingi 10000. Hapo mm. nakosha tu gharama zingine za maisha kwa mfano vitu vya kuishi, ela ya kula, ela mzima, ela mafuta, eh ndio kama hivyo. Kwa 1000 kumi una. Yeah, na neno la kumwambia mjasiria mali ambaye ana, anatamani sana kufanya hii biashara. Mtu yote kijana yote ambaye anatamani kufanya hii biashara. Umepo elimu ya kutosha kijana na yote ambaye anatamani kuanza na nini mtaji ambao anaweza kaanza nao. Mpe neno lako lolote la mshauri. Mtu yote kijana yote ambaye anatamani kufanya. Labda vijana tu wasikae kizembezembe mtaani huko anakaa. Mtu yote kijana yote ambaye anatamani biashara wajitoe yani ndio kama hivi yani tufanye kazi sio tukae kujijiweni tu kijana yote ambaye anatamani afu aongeze pesa eh kwa hiyo naamasia vijana wajitoe wafanye biashara wabuni biashara zote kama mimi nilivyobuni kutengeneza juisi za miwa kwa hiyo wabuni tu biashara ambayo wanaona hii naweza nikaifanya nikavaa usika ya na ikanilipa bana asante naenda blaza na familia zipo zinaenda safi na salama ndio vile vile. Bwana asante sana. Haina yeah, lolote. ndugu yangu Roger anakuambia kwamba kama wewe ni kijana basi uache biashara za kukaa vijiweni, ujitume, ufanye kazi kama ambavyo yeye anafanya hapa e, na namna ambavyo anaenda na biashara zake, pata vijana wenzake wenyewe wanaona namna ambavyo yeye yeah, amekuwa anafanya kitu na analeta impact kwenye jamii yake. E, ni hivyo hivyo huu ni dili la mtaa umefahamu vingi sana hapa. Sina la ziada mpaka wakati mwingine. Chao. Machinga smart. Machinga smart.
Na machinga mimi niseme asante sana wewe ambaye umeungana na mimi kuanzia mwanzo mpaka sasa hizi tunaelekea tamati mimi sina la ziada naitwa Mesful Munuo ndugu yangu Raymond amesoma nyuma kamera mtandao wetu nyuma kamera mtandao wetu Twitter hapo moja na mtandao wa Instagram ni machinga smart tunapatikana hivyo mpaka wakati mwingine bye bye Uja wetu ndole vitambulisho vitakuwa hivi sasa ni kwa magufu